老子要个处女，你给我找个怀孕的，哎，你让老子跟别人养孩子、哎。几千块钱给你个女的就不错了，你他妈还想要仙女啊？上面的人让我警告你，认清楚自己的身份和地位。我该碰你，少碰你。站住！你去跑！啊我们要我们要受伤！现在快跑，坏人要追上来了！站住！吓得臭不要脸，老子打死你！小贱，你走走走走！你谢谢啊！你不下来的母鸡，你丫的都生不出来！老子不管打你几次，你他妈还我好你！我去！吃吃吃，就知道吃。爸，有个女人，还有去，快，回去，带回家去。我带回去干什么？这这这这，看也没有多少劲儿，家里多晦气。呀，你脑袋缺根筋呐？啊，你都三十好几了，还没娶上媳妇儿，这不现成的吗？你想让老吴家万子绝孙呐？快，那那这小孩呢？提前过，天一黑，那不就叼走了？苏三，我们他的夫人最后的位置就是在这个附近。你说，哎呦，怎么回事啊？嗯，周周三，路边打了个女孩。小姐，醒了，是你救了我。那和我一起的小女孩，你有没有看见？你比划什么呀？我看不懂。你不会是个哑巴吧？我要去找我的女儿。哎呀，我就说嘛，不要不要不要！这取回来干什么呀？我话也不会说。这这这这，要是被确认知道了，我我多没脸呢！你没儿子才没面子呢！你知不知道，这几年因为你没老婆的事情，在村里面我头都抬不起来。你刚才想说什么呀？
你说你身边的那个小丫头，他们果然知道星星在什么地方。你死了吗？听没听懂？我们遇见他的时候，你你女儿就已经断气了，死了啊，死了。哎呀，一个赔钱货，没了就没了。以后啊，你跟我家吴全多生几个小子，不就得了啊？没事儿，一时激动啊，晕了过去，明天就能醒。哎，赶紧啊，去把你跟三叔公请过来，就说明天办喜事。这么着急？你懂个屁呀、啊！我俺还不知道出什么岔子，赶紧把生米给我煮成熟饭。我们老吴家香火能够续上，哼，我死了也能够见见你爹了。哎呀，吓！醒醒，醒醒！你比划什么呀？我看不懂，写下来。女儿，我实话告诉你，你那个赔钱。就死了，你跟我儿子结婚以后啊，可以生他十个八个的，都可以。啊，啊，我们家不嫌弃你生过孩子，还是个哑巴，穿上这些喜服，跟我儿子结婚，帮我生个乖孙子，我享不完的福。来，走，走。妈，你还跟他啰嗦什么呀？咱们先把这衣服给他穿上，等到他跟我哥圆房了，你还怕他不死心？你星星绝不跟他死。说的对村子里面没有老婆的汉子多的是，把你卖掉，我再买个电话回来。走我们就是在这个附近请到小姐的。你说夫人会不会也在这附近？星星什么情况？医生说过，小小姐的病受到严重打击，现在除了名字之外，什么也不行。醒来就只知道要找妈妈。最好给我老实点，不然的话，让你下去见你女儿去。我的女儿没有死。你先听我什么呢？这这么多人看着呢，等他们看见了，还以为我娶了个哑巴呢。谁不知？
知道吴全是张冲最穷的，他都能娶得上媳妇儿。哎，这新娘身材可真够精悍，你知道个屁呀、啊！一看这媳妇，肯定就是吴全和他妈在道路边捡的。你没看他刚才的比划？你看就是个人，我要想要啊，你别去路边上捡呀。今天呢，是我吴全和我老婆结婚的日子。别的也不多说了，咱们吃好喝好啊！啊，好好好，恭喜恭喜恭喜啊！吴军，听说你媳妇在路边捡的，真的假的呀？你在做什么呢？你怎么不说你妈是从路边捡的呢？啊、你他妈家里昨天闹那么大动静，说你谁不知道？说不定是我妹的呢。<笑>你瞎说什么呢？我们村人。对拐卖人口这件事儿，还是相当重视的。啊！求求你，救救我！我认识他们。这怎么回事啊？还不赶紧把你媳妇扶起来！啊！啊我起来。这都男朋友了，你在说什么？还让我救你？我说你是我老婆，你就是我老婆。想打我？你下班啊！呀！臭娘们，还来！哎呀，别让他跑了呀！破财，破财，你看到了？我根本没碰他，他自己冲上来的。哎，愣着干什么？在这看人怎么样？走，去看。是他，星星的爸爸。You are 求求你，救救我！救你！你会手语？你先学过。臭娘们，我来吧！啊！啊！哎呀！哎呀！老天爷啊！哈哈，真是被人欺负到家门口了，没法活了呀！老老老，干净一点！大白天的，枪响兵去，还有王跑吗？哎我是他的男人啊！你是不是眼睛瞎？我我我今天结婚呢。如果他是别人的妻子，那说不定是我认错了。你是自愿嫁给这个男人的吗？啊啊！你你你爹收了我们八九万的彩礼啊！你说跑就跑啊！还有没有天理了？丧尽天良啊！我们掏空家财，自己的媳妇说不认就不认，哎呀，没有办法。你是不是嫌我们家给的太少了啊？等我结完婚之后，哪怕是抽血卖血，我也把这个钱给你补上啊，是不是？骗子，你是骗子，我没有收你的钱。救我！救我！老婆，不要跑！子彩，医生说消息里没什么问题，他赶紧过去。子彩，再不走来不及了。早就跟你说过，啊，在老子的地盘上，休想碰到。
你是不是记起什么来了？今天不知道，今天的头好痛，好痛。欣喜小姐头部遭受重击，不能被刺激。这儿，那，你把你还能记得的告诉爸爸。你还记得你是怎么受伤的吗？嗯，欣欣只记得那天晚上，欣欣的头被人打了。你的头好痛啊！啊，我们不提这个。但欣欣，你还记不记得妈妈？欣欣记得妈妈在哪？不对了，欣欣好像想起来了，妈妈是个哑巴，不会说话。不会说话。<笑>别人都欺负我和妈妈，还嘲笑我妈妈是个哑巴。没事、啊，以后有办法，我会再用点欺负。好，知道。带着人跟我去南京去过的全场。可能是欣欣的妈妈。哎呀，你轻点儿，摔坏了不能摔坏了怎么办？哎呀，这摔了你就摔坏了。等一下，走吧。你不，你们这是违法的，我不同意。你这是强奸。你干嘛呢你？吴志新有没有跟你说过啊？你瞎比划什么呢你？哎呀，赶紧把事儿办了。这村里面就我没有孙子，我要是再没有孙子，我出门都抬不起头来了。哎呀，行了行了，妈，记得把门关上。啊，好好好。啊啊啊！这是什么人呢、啊？这是我家。把人给我拉开！哎哎哎哎，你们谁呀、啊？哎哎，我干什么？哎呦！哎，又是你！以为自己有钱就了不起啊？啊，这是我家事儿。你放心，有我在，没人敢欺负。谢谢。你放开我！嗯。站住了！你们俩干什么？这是我家，这是我老婆，你们都滚开！我家。教会他们闭嘴。是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、谢谢你救了我。不客气。不过。我很想知道，你为什么要嫁给那种人？是我晕倒在路边，被他们捡到。吴家捡了我，就不让我走了。他们一定要我嫁给吴全，给吴家传宗接代。我真的没有受他们的彩礼。你倒在路边的时候，除了你，是不是还有一个小哥哥？他还有一个小姑娘，她叫星星。你知道现在的对不对？是我救了星星。谢谢你，谢谢你救了星星
，他现在在哪？可以带我去见星星吗？他只是星星的亲生母亲，为什么身上没有另一个人陪？呃，可以。不过在见星星之前，我们还有别的事情要处理一下，先上车吧。思远哥哥，你又辛苦了。这位是简明月，简小姐。从今天开始，交给用户负责。思、嗯、远哥哥，您带人回来，怎么不提前说一声？我带人回来，我需要你同意。不不，我不是这个意思，我的意思是，您突然带人回来，我还没有准备好房间。把我卧室旁边的房间收拾起来。思远哥哥卧室旁边，不应该是霍家主母的房间吗？思远哥哥出去之前说要找星星的母亲。难道他就是星星的母亲？这个呀。是给你准备的衣服。这星星小姐可真是可怜呐、啊！子远哥哥找到她的时候，不仅头上受了伤，身上还有多处淤青。子远哥哥说了，他恨死了。他不仅偷偷的生下了金星小姐，还让星星小姐遭了那么多罪。我没有。你还不知道吧？子远哥哥一直在找星星小姐的亲生母亲，一定要不惜一切代价找到那个，并且拿回抚养权，从此以后不让再见星星小姐。哎，你看看，你看看，我跟你说这些干什么？赶紧洗个澡，好好休息。嗯。父亲肯定恨我没有照顾好星星，我对不起星星。你怎么了？我要见星星，他还好吗？我什么时候才可以见他？他不好，他还在住院。我要去看他，求你带我去看星星。星星失忆了，去看他的视线不行。我有别的事要问你。是，星星的亲生母亲。废话！不行，我不能承认。子远哥哥一直在找星星小姐的亲生母亲，等找到那个女人之后，子远哥哥会不惜一切代价拿回抚养权，从此以后不让那个女人看星星小姐一眼。上面的人吩咐了，让你认清楚自己的身份和地位，不该碰的人。少碰！我
不是细心的妈妈。你不是吗？去年的冬天，我在路边捡到了星星。对不起，我以前的丈夫家暴好多，我没有养好星星。你不是星星的亲生母亲。细心为什么？我忍受不了丈夫的毒打，想要带着细心逃走，没想到半路被我丈夫追上，都是我的错。那你知道有关星星亲生母亲的事吗？不，我不知道，可能死了吧。那就当是一个缘分吧。没事，你虽然不是星星的亲生母亲，但是你还是要留在自己照顾星星。不过，感谢星叔的身份，不能再让他喊你妈。怎么？你有意见吗？我没有，只要我能留下来看着星星就行。星星不喊我妈妈也没关系，至少留在富家，没有人敢欺负你。子远的哥哥这么在乎景星星，如果景星星把我当成他妈妈，说不定子远哥哥可以接受。阿姨，你是谁呀、啊？我爸爸呢？爸爸临时有工作，等一会儿下了班才能回来陪你。你难道不记得我是你的妈妈吗？才不是呢，我妈妈不会讲话。星星，我真的是你的妈妈。爸爸把妈妈的病给治好了，我如果不是你妈妈的话，爸爸怎么会让我留下来陪你呢？星星。你知道这段时间妈妈有多担心你吗？你真的是我妈妈吗？是的，我真的是妈妈。星星，你叫我一声妈妈好不好？妈妈真的好想你。我妈妈都说话了，以后没人能欺负妈妈了。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，星星，妈，星星明明是我的女儿。你那是什么表情？你是不是有什么病啊？阿姨，你怎么哭了？星星，我不是孩子，我是妈妈。子远哥哥就不应该让你这个哑巴进富家的门，哭得晦气死了。你才不是我妈妈，我妈妈一点也不凶。出什么事了？爸爸，嗯，思远哥哥，简明月，我先不欢迎星星小姐回来，她一见到星星小姐就开始哭。没有，我只是看见星星太激动了。爸爸，我喜欢这个阿姨，我不喜欢她，她好凶。那你给我让这个阿姨天天照顾你好不好？好，不行。顾家什么时候轮到你做主？不是这个意思。子远哥哥，我是看到刚才跪下来了，我以为他有什么病，不发。
方便招呼茜茜小姐。这是怎么回事？身体不舒服吗？不是，我我刚刚只是看见茜茜，看见茜茜小姐太激动了，我保证我的身体一点问题都没有。明天我会给你安排个身体检查。茜茜、嗯，爸爸先给你准备了一个房间。嗯，你休想把我让欣欣喊我妈妈的这件事情告诉你。我告诉你，不久将，我就会成为欣欣名正言顺的，而你只能当，也只配当。阿姨，你好像不高兴。没有呀，欣欣怎么觉得阿姨不高兴？因为阿姨的表情好像在哭泣。没有，阿姨很开心。只要能陪在欣欣身边，其他的都不重要。其实，我早晚会看见欣欣喊别的女人妈妈。阿姨，你跟我妈妈好像啊！我还记得，你跟我妈妈一样都不会说话，而且我妈妈也会像阿姨这样抱着我。你记起以前的事了？嗯，我不记得妈妈长什么样。阿姨，我能喊你一声妈妈吗？你就叫我一声，好不好？妈妈不哭。田明月，你们在干什么？好啊，你居然哄骗欣欣小姐喊你为妈妈。不是这样的，是欣欣自己要喊阿姨妈妈的。你不仅哄骗欣欣小姐喊你为妈妈。你居然还让欣欣小姐替你背锅！好，我一定要把这件事情告诉副总，让慈远哥哥把你赶出去。简欣欣那么喜欢简明月，如果简欣欣非要简明月等人，我这么多年的时间岂不是白费了？不行，简明月绝对不能留在傅家。子远哥哥，你现在有时间吗？我有要事要和你说。又在动手！你不信的话，可以直接问景明对不起，我不是故意的。子远哥哥最讨厌认不清自己身份的人，他一定会把景明月从傅家赶走。你忘记我之前怎么跟你说？不是你想的那样，金小姐说很想她的妈妈，问我你能不能喊我一声妈妈，我才让她喊的。对不起，以后绝对不会了。明明就是你，还把责任推到欣欣小姐我们不，绝对不允许你这样下去。来人，给我把简明月撵出去！来人，给我把他给撵出去！傅家什么时候轮到你做主？不是这样的，思远哥哥。我只是担心，行行行。做好你自己分内的事，不该你管的事，别管。没什么事，你可以出去了。是。你最好能认清楚你自己的事，别以为凭借照顾欣欣，就可以掉到你想法以外的东西。我知道，我会注意。我的身份，这样最好。为什么？
慈远哥哥不把锦林也赶不出府去，他不是最讨厌锦林的吗？慈远哥哥不会喜欢上锦林了吧？不行，我为了傅夫人的魏征努力了这么多年，我一个大小姐来傅家当一个小小的生活助理。我绝对不能让简明月抢了我的位置。有事儿吗？真不知道傅总弄个哑巴进来干什么，天天就知道瞎搞。去把别墅所有的马桶都刷了，不刷完不许睡觉。就凭你也想碰星星小姐的东西？我劝你现在最好去刷马桶，不然就收拾东西滚出傅家。哟哟哟！好大的威风啊！不知道傅总知不知道，你要把景小姐赶出傅家呀？是是是，夏秘书要我这么做的。怎么，我连指挥家里保姆的权利都没有？总裁吩咐过。景小姐只负责照顾星星小姐，至于夏秘书，想让她干点别的，我认为还是问一问总裁比较好。你少拿慈眼哥哥来套，照顾小姐的保姆也是保姆，你信不信？我现在就告诉你，让他滚蛋！你装出一副楚楚可怜的样子给谁看？我可不是贼，这是总裁吩咐，有什么问题就问总裁。欺负人算什么本事？找你告诉我。怎么，去用不用我帮你刷吗？不用不用，我这就走。马桶呢？我刷，我现在就去刷。以后啊，再有这种事情发生，直接找我。哦，或者可以跟总裁说，下面有这个人，你准备心理变态了。你是不知道啊，夏秘书是傅家世交的女儿，她喜欢咱们总裁啊，老长时间了，总裁对她压根没意思。后来啊，她找老夫人，要留在身边做一个生活秘书。你是不知道。傅总，都快烦死他了，奈何老夫人喜欢，没办法。装谁不会装？你呀、啊，就太天真了，看谁都像是好人。总之，夏秘书是肯定不会上他干去。总裁的吩咐，你们都知道了。是，只不过是一个乡下来的土包子，还是个假，居然还痴心妄想，不尊重。你们应该知道，老夫人这么喜欢您，那简明月还不是您想怎么样就怎么样？就是，如果总裁真的喜欢她，怎么可能指望她当个保姆？您放心，我们知道要怎么对付那个哑巴。哎，来了！你说那个姓简的哑巴究竟什么来头？总裁关照，陈助理又护着，整个妖里妖气的，能什么来头？指不定床上得多骚呢。今天伺候这个，明天伺候那个。你们胡说！我和陈秘书。副总，他们没有任何关系。瞎比划什么呢？滚一边去，别耽误我们干活。你只需要照顾星星小姐就好。我们还要做事儿呢。
们怎么不欺负别人，只欺负你呢？嗯。一定是你做了什么，让别人看你不顺眼。你们好大的胆子，我都不敢随意的欺负金小姐，怎么，你们就不怕人家告到副总那去？就算是告到总裁那儿又怎么样？他说我们造谣，我们就造谣了。就算是要告状，也得有证据才行啊。诬陷别人之前，也不看看自己的屁股是不是干净。你别以为我们不知道你背后干了些什么事情。一边扒着陈助理，一边勾搭着总裁，你真以为我们是瞎子看不见啊？藏。你们为什么要欺负阿姨？欣欣小姐不是应该在睡午觉吗？是我先问你们的，你们为什么要欺负阿姨？欣欣小姐，您误会了，我们没有欺负简明月。欣欣小姐还是回去休息。这一个巴掌拍不响，大人之间的事，小孩少。姐姐姐，你敢打我？简明月，是不是你教的姐姐姐？下贱皮子，一点教养都没有！你怎么骂我都可以，但是不能骂欣欣。是你刚刚说一个巴掌拍不响的，现在响了吗？你又打我！简欣欣，你点嫁都没有，点嫁都没有，我们要告诉总裁，告诉总夫人，不能让他们去找傅先生。是他们先欺负阿姨的，爸爸不会生气。对不起，是阿姨的错。如果我能小心一点，就不会连累你。才不是呢，是他们先欺负你的。阿姨放心，以后星星保护你。我不会放过你们的。简明月留在傅家的理由是简欣欣，要是简欣欣没了。您找我有事儿？夏秘书说，你教唆欣欣打他？不是的，是夏秘书和两个保姆造谣我，欣欣听见了，才会冲出来保护我的。造谣？造谣你什么？这是傅家，你不说，我早晚也会知道。他们说我勾引你。和陈助理，他们是不是有病？他们欺负人，我从来没有那么做过。你都勾引我了，还看得上小陈<咳>？哦，没事。呃，以后有什么事，直接找我说就行，这事我会处理。听你说，简明月在勾引完我之后，还要勾引陈助理。不是这样的，金远哥哥，你听我解释。我跟你说了很多遍了，我跟你之间还没有收到，你能跟我攀亲戚？昨天说这句话的人，自己给我站出来！你们两个。现在给我收拾东西，立刻离开傅家！我傅家容不得仗势欺人的人。夏秘书，夏秘书，你救救我！我倒是听你的吩咐。那看来是夏秘书指使的了。你胡说八道！我看
看你是要被富家赶出家门了，所以先把我拖下去。把，把这两个人给我拖出去。夏秘书不解释些什么？你有证据，思远哥哥，你听我解释，我真的没有欺负锦小姐。你说，说，我有没有不信？没有，夏秘书没有那么说。不管如何。别墅的佣人都是你来管的，现在闹出这种事，也是你看管不严。对不起，总裁，以后绝对不会有类似这样的事情发生的。你不用跟我道歉，秦小姐，是我管教你，还请你原谅。没关系。总裁的话都听清楚了吗？是。夏秘书，听清楚。都散了吧。季明月，你给我等着，我绝对不会放过你。明月，你又想干嘛？呃，不不不不不，不是的，欣欣小姐，我我我是来给明月道歉的。上次的事情是我不对，我不知道他们两个会骗我，你就原谅我这一次好不好？从此往后，我一定会好好约束我的佣人们。哦，对了，欣欣小姐，你还不知道吧？副总吩咐佣人在后花园给你支了一个秋千架子。真的吗？阿姨，你快带欣欣去玩秋千吧，欣欣想当秋千啦。那我去帮你拿件外套好不好？嗯，好，拿白色的那一件外套。明月，你是要给欣欣小姐拿外套吗？嗯，不用的，我刚从外面回来，外面挺热的，用不着穿外套。不好，是的。还是有点冷。你在这儿等着阿姨，阿姨去给你拿外套。嗯，好。谢谢，谢谢，谢谢。欣欣，怎么了？出什么事了？欣欣小姐还那么小，你作为她的全职保姆，你怎么能让她离开你的视线呢？傅家绝对不能让你这样的人留着！别吵了，赶紧叫家庭医生。你在林海的心血遍体鳞伤，我这去处，没相信你。总裁，小姐应该没什么事了。欣欣怎么样了？头被磕破了，幸好只是软组织挫伤，但会不会留疤就不知道了
，对不起。你不应该跟我道歉，你应该跟欣欣道歉。他那么小，你把他一个人放到花园里干什么？天气冷，我想去给欣欣拿件外套，只是离开了一小会儿，我没想到会出事。你没想过的事情多了，你想过欣欣会失忆吗？你怎么可能会想到欣欣会出事欣欣绝对不能让你这种人来继续照顾。那你觉得谁适合照顾欣欣？副总，这简明月才来傅家几天，就让欣欣受了这么大的罪。不管是谁来照顾，都比他简明月强。我要是就不会继续在傅家待下去。我真的不是故意的，你别赶我走，我不能离开欣欣。你确实不适合照顾欣欣，来人，把她给我拉下去。啊单独照顾欣欣是我考虑不周，你先回房休息吧。其他事情等欣欣醒了再说。我要，你还愣着干嘛？快快滚！我。总裁，郭工生那边的电话说我们有离婚出问题了。好好照顾欣欣。是。嗯，小二的骗子命怎么这么好，还配让我亲自来照顾？不要，不要打妈妈，不要打妈妈呀，不要打妈妈，不能打妈妈。欣欣，欣欣，你是不是做噩梦了？夏阿姨。啊、嗯。我要找妈妈，我要找妈妈。我怎么知道你妈妈在哪儿？安静会儿，不然一会儿医生就要来给你打针了啊！我想起来了，我要去找爸爸。姐，阿姨就是今天的妈妈，星星现在就是告诉爸爸。嗯、什么？你你说简明月是你的妈妈？是的。姐阿姨就是欣欣的妈妈。不行，我差一点就能把简明月赶出傅家了。这件事情绝对不能让子远哥哥知道。啊，哎呀，欣欣乖，你先不要乱动。你刚从秋千上面摔下来，傅总是很担心你的，所以啊，他现在很生简明月的气。这都是欣欣自己转的祸，爸爸凭什么说妈妈呀？因为简明月的职责就是照顾你啊，而且副总最讨厌别人骗他，简明月骗他了，所以副总就很生简明月的气，他不许简明月来见你的。你你这就去找他。哎，四哥，行行乖，阿姨帮你，好不好？阿姨，那你能不能帮我把妈妈留下，不让爸爸赶走妈妈？啊啊，行行乖，你先不要动。听阿姨说啊，阿姨呢，现在就去看看你爸爸，他还生不生气
，好不好？你先等阿姨，记住，一定呢不能跟别人说简阿姨就是你的妈妈，好不好？<笑>乖。你来干嘛？啊、嗯，我有事情找副总，副总呢？副总要出差几天，处理货物的事情，有什么事儿跟我说。天助我也，和你没关系的事情，是你少管。神经病。还没有，但是家庭医生说，星星的血型和副总的不一样。副总是 A 型血，但星星却是 R H 阴型血。简明月，我记得你好像也是这个血型吧？说，你带着野种进傅家究竟有什么目的？你果然是星星的亲生母亲。这件事情，如果被副总知道，他绝对不会让你留在傅家。毕竟，你的存在将会是扎在新副总夫人心里的一根刺。还有，你嫁过两次人了，算得准时间吗？谁知道你是和谁生的女种，要栽在副总头上。而且，星星好像不是在正规医院出生的吧？这没有出生记录，看星星的样子，五岁可以，六岁也可以。宋家绝对不会允许一个血脉存疑的孩子留在夫家里。如果被慈远哥哥知道，他绝对不会放过。不过，我可以帮你，让你带着星星离开夫家。简明月，你疯了！你不会真想做副总夫人吧？好啊，那就等着慈远哥哥出差回来，看他怎么处理。简明月，这是你逼我的。求过爸爸了，可是爸爸就是不肯把简明月给留下来。不行，我去救爸爸，不能让妈妈走。阿姨是怎么跟你说的？哎呀，我的好心心，你呀、啊、不能把简明月是你妈妈的事情告诉你爸爸
，你怎么就是不听呢？再说了，你爸爸在飞机上，你是找不到他的。为什么就不能乖一点？不是我的错，不是我的错，不是我的错，都是你们逼我的。我当了这么多年的守候秘书，如果还不能成为副总夫人的话，是会被所有人而耻笑的。快点！都已经弄好了吗？哼，放心，我懂，保管别人看不出来。钱该给的我会给足。不该动的别动，否则别怪我坏了规矩。您放心，您吩咐的事情，我们肯定安排的妥妥当当。按照你说的情况，病人如果之前出现过失忆的状况，那么绝对不要随便移动，不要做剧烈运动，也不要遭受撞击，要绝对静止，不然可能会二次失忆。谢谢您，情况呢，我已经基本了解过。对了，我今天没有来。当然。总来，嗯，这边的事情处理的差不多了，您看我要不干脆订明天中午的机票回去？明天一早吧，夏秘书有打电话过来。哦，暂时还没有。不过，欣小姐那边应该没什么问题，不然也不会没打电话过来。我去看看他。副总，不好了！姐妹也不知道怎么从关着他的卧室里面偷跑了出来，还带着欣欣小姐一起跑了。带着欣欣？什么意思啊？姐妹，估计是怕您把他给赶走，所以抢先一步带着欣欣小姐偷跑了。而且，他还带了许多金银珠宝，他他居心不良。简小姐不像这样的人啊，总裁。陈助理，你是不是喜欢那个姓简的？他都带着欣欣跑跑了，绑架了欣欣小姐，你居然还替他说话？我什么时候替他说话了？你血口喷人啊你！好了好了，行了，下回就这样。是。是哎嗨。行行，孩子你不要了，别呜呜了啊！千人嫌万人厌的家伙，你说你活着干嘛呀？啊，来看看这是你女儿吧。记住啊，我们只是办事儿的，别有头再有主。你死了啊，可得找我们坐台，什么情况？暂时没有，不过我安排了人手盯着火车站、机场，还有附近的医院，有任何消息会通知我们的。我看简明月早就想对心仪小姐不利了。你什么意思？我就是想，上次心仪小姐从囚禁上面摔下来，肯定是简明月故意而为之。简明月进傅家的目的，肯定是为了害心仪小姐。这不可能啊！姐，你又有什么动机去伤害欣欣小姐啊？我看，说不定是嫉妒，嫉妒欣欣小姐从一个乡下土妞，摇身一变变成了富家千金。就别吵了，小陈、哎，立马加派一位人手，赶紧去找。是。
了，是不是瞎呀、啊？啊人找到了吗？尸体呢？放心吧，死的透透的，伪装成车祸现场。现在怎么敢去现场？还不得出去躲几天风头？那尾款什么时候打个问问？尸体我都还没看见，还想要尾款？不是、啊、大姐，您等着看新闻行不行啊？不行，我亲自送你下去看看。你什么意思？两天三千万的尾款，你要是不打到我的账户上。哼哼，夏秘书，好大的脾气啊！你，你听到什么了？夏秘书希望我听到什么？笑话，我怕什么？我只是害怕丁丁小姐出事吧。好奇怪，简小姐和欣欣小姐失踪的事情，该不会和他有关系吧？欣欣，你千万不要有事，这就带你去找医生。这哑巴！站住！站住！站住！坐在，有小姐吗？我安排在越南，有时候好像看到沈小姐和欣欣小姐了。欣欣小姐好像这是伤的不轻，去医院。是。子远哥哥，你们去哪儿？好，我们找到沈小姐和欣欣小姐了。尸体吗？你怎么一口咬定是尸体？哦、不是的，我我只是害怕，害怕你们找到的是尸体。送你来那个早就跑了，你一分钱不交，连身份证也没有，给你包扎一下就不错了。看病，傅思远，你不知道我们医院是傅氏独资吗？就你这样，根本赌上替鞋子不配，赶紧滚！再不滚，我就要黄了！我们是医院，不是做慈善。快救救欣欣！
，没想到由护士独自医院抢了你们这瓶酒，分开了啊！连小姐都认不得了吗？副总，我真不知道。要是西西小姐有什么事，你们全部都给我收拾东西滚蛋！还不快滚！还是是主病住医院，建明月，你是不是想死啊？看好了，不要让我跑了。陈小姐，你这又是何必？心怎么那么喜欢你？只要他帮你交钱，副总啊，一定不让你们自杀的。我怎么可能带着心情离开傅家？为什么没有人送我？心情况怎么样？星星还在抢救，还没有脱离生命危险。这一切不都是你造成的吗？你想要钱？你带着钱走就好了，你带走星星干什么？你现在还星星变成这个样子，你是不是活腻了啊？什么钱？我们在你开的车上搜到了足够你用一辈子的厨房，金玉，是我看错。不是我，我真的不知道什么主法。你相信我，心是你的女儿，我不会偷偷带走她的。是你这死！星星现在还在求救，你让我怎么相信？让我怎么相信你啊？啊，苏丹，不好了，你这几天赶紧回去。啊这方面的专家，我可以去带你见专家，但是你得答应我一个条件，你不能告诉任何人你是新新的母亲，我可以放你走，从此以后。你不要再出现在我面前。带你离开医院，记住，答应我的话。你要在警察局住哪儿啊？下面说。哎，那个是是是，简明月想要偷桃子，被我给挡住了。简明月偷桃子。嗯。门是从外面锁着的，他怎么偷偷的走？你说是不是你要偷偷走的？知道了，只是要不舒服才能走。嗯，总裁让我带你过去。总裁为什么要见景明？西西小姐突然大出血，因为血迹特殊，总裁让所有人过去陪行。
，不是你。带简明月去做配型。不行，不能带简明月去做配型。是是。谁知道他身上有病？你身上没病，那你去做。仙心配型之后，他缺什么，你就给他什么。季小姐，对不起。是一样的，是一样的，你可以给别人输血。哎，你们这一次算运气好了，上次有个病人跟你们状况是一样的。献血的是他亲妈，不过他事先没有告诉我们状况。这病人不到两天就病发症去世了。母女之间不能输血吗？星星会死吗？配型成功了吗？配型已经成功了。愿意写就不愿意写。今天这个血。你信就信，不信就信，这是你欠信心的。我不能捐，即便是我的女儿，或是说有血缘关系的人，不能捐血，输了我的血，星星会死的。你说，你是星星的亲生母亲？朱才，另外找到华心小姐，跟我走。今天的事情，你不允许走漏任何风声。秦远哥哥已经知道简明月是简星星的亲生母亲了，万一简星星醒来了。肯定会第一时间把这件事情告诉季文哥哥，是我干的。不行，我绝对不能让姐姐先醒过来。医生，怎么样了？我现在刚才，秦一小姐的头受了很严重的伤，虽然已经脱离了生命危险，但什么时候醒？还不确定，他会变成植物人吗？不好说，有险的可能，但时间还不知道。谁？你先去帮忙。就是你，你自己走就算了，为什么要带走欣欣小姐？不然欣欣小姐为什么会变成现在这个样子？放开他！我让你放开他！子远哥哥，明明都是他的错，不然欣欣小姐为什么还会昏迷不醒？您还要继续留着这样的人在傅家吗？一定要相信我，真的不是我。不管怎么样，先把简明月赶出傅家，再对付金星星。如果你一定要赶我走的话，能不能让我看着欣欣平安无事，我再离开？求求你！真是，谢能不能让我在医院陪着星星？我发誓，我绝不会逃跑的。这次，你以为你还能再从我的眼皮底下逃走？真的不是我要带星星逃走，是两个黑衣人绑架了我们。黑衣人？是的，是两个闯进来的黑衣人。你还要骗我多少次？别说那么多话，所有黑衣人就你配一人了。我知道。
是他，不管我说什么，你都不会相信我。骗我那么多次，还让我继续相信？傅子云不会相信我的。我要不要把夏秘书查过的事情告诉他？只有夏秘书能神不知鬼不觉的把两个黑衣人放进来。傅子远，你听我说，那天晚上。苏三，老夫人来了，叫您过去见他。我妈怎么会来？妈，有什么事突然来一趟，不能电话里说吗？电话你说，再不来我孙女被你搞没了都不知道。你到底要瞒我到什么时候？我也是怕你担心，没有告诉你。您是怎么知道欣欣受伤了？你打听这个干什么？想打击报复吗？我妈最近跟夏秘书有电话联系吗？这个我不太清楚。最近都在找简小姐和欣欣小姐，安排盯着夏秘书的人已经撤走了。不过我觉得，除了夏秘书，应该也没其他人了。绑架欣欣的人不是找着了吗？把他给我带上来。妈，事情的真相还没有查清楚，不然等欣欣醒了再说吧。什么事情的真相？事情的真相就是欣欣被绑架了。你是不是看上了一个哑巴了？连自己的女儿都不顾。妈，您胡说什么呢？我跟简明月什么事都没有。小陈，把简明月给我带上来。欣欣还在病床上呢，她倒睡得挺安稳的。妈，人就在这儿，也跑不了。要不今天先休息，明天再说吧。慌什么？骑着赶我走，难道我会把他吃掉吗？妈，我不是这个意思啊。你就是简明月，害得星星在病床上生死不明，你倒是安安稳稳的待在夫家。妈妈，报警，让警察把这个女人抓起来。你以为你在男人面前装可怜，我就要放过你吗？做梦！老夫人，我现在就去报警。妈，简明月不能坐牢。先不说欣欣跟简明月的事情有没有关系，简明月是欣欣的亲生母亲。简明月是欣欣的亲生母亲。对，无论如何。简明月都不能做了，欣欣不能有一个坐过牢的妈妈。她居然在所有人面前承认我是欣欣的妈妈。子月，你怎么能够确定简明月就是欣欣的亲生母亲呢？我和欣欣的血型是一样，欣身上的玉佩也是我亲手放上去的。我会尽快安排鉴定鉴定的。妈，你早点休息。等等。妈，还有什么事吗？亲子鉴定的事情先不着急。傅家需要一个正常的主母，星星需要一个正常的母亲。妈，你又想说什么？婉婉一直在你身边做秘书，实在是太委屈了。下周就有一个好日子，我会安排你跟他的订婚典礼。我根本就不喜欢夏白，你不要随随便便塞一个人在我身边。那你喜欢谁？喜欢这个哑巴吗？我们富家总裁的夫人，我孙女的母亲，绝对不可能是一个哑巴。思远哥哥，你放心，我会对欣欣好的。而且欣欣以后还要上学，学校的小朋友要是知道欣欣的母亲是一个哑巴，肯定会笑话欣欣的。老夫人说的对，以后欣欣上学了，她的同学知道她妈妈是哑巴。肯定会笑话他，我会离开傅家，只是能不能让我看到星星平安以后再走，只要能让我看着星星平安长大，就足够了。我再说最后一遍，我不会跟任何人结婚的。小秘书，你如果不想干了，就去人事部提离职。我小金，我一份不会少给你。思远哥哥，不要赶我走好不好？
我只是因为太喜欢你了。伯母，你帮我劝劝子远哥哥，让他别赶我走。这件事可由不得你，我马上就会找人筹备你们的婚礼。至于简明月，明天一早你就离开傅家。求求你，我能不能先不走？等欣欣醒了，我不会赖在傅家的。没有人能不经过我的同意，把你从傅家赶走。最近先住在医院吧，也方便照顾欣欣。你真的要去下秘书吗？你都自身难保了，还关心我想娶谁？不是的，不是的，我是想你可以娶一个真心对欣欣好的人。我知道，我配不上你。那你的意思是，夏秘书是真心对欣欣好？我要说夏秘书，早就知道我是欣欣亲生母亲，还要我和欣欣一起离开的事。可是老夫人。那么喜欢夏秘书，那就你要让我娶你吗？不，我不是这个意思。最好是，展月，你记清楚你自己的身份，骗了那么多次，我们之间的账还没有算完。对不起，快点收拾东西走吧。怎么样了？那天别墅里面坚果都坏了。但以简小姐的能力，怕是办不到。我觉得恐怕有蹊跷。继续查。是。总裁，好了，老夫人去医院。简玉，你有事情走了吗？你怎么还在这里？你又想害欣欣对不对？不是我，我没有害欣欣。老板，去叫保安，把这个哑巴给我拖出去。是。我现在就去。我知道您能看得懂，傅总说他的手语是您教的。我真的没有害欣欣，我会走的。但是拜托您，让我看着欣欣好起来。欣欣好起来之后，我一定会离开傅家的。你就是用这副楚楚可怜的样子骗了我家子远，是吗？我没有，我没有装可怜，我真的担心欣欣。你们赶紧给我把这哑巴给拖出去！你们在干什么？快，快去叫医生！我孙女醒了。完了，谢欣欣知道这一切都是我干的。医生不是说她醒不过来了吗？怎么会这样？嗯、怎么样了？还疼吗？爸爸，欣欣已经不疼了。星星就是感觉头有点晕，没关系，头晕呢是因为住的时间太长了。明天呢，星星又真的已经呢头就不晕了，可能是病房人太多。要不我们出去吧，让星星休息一会儿。我讨厌你，你自己出去。<笑>星星，你是不是把我认错成别人了？你不是最喜欢我了吗？怎么会讨厌我呢？完了，沈星星他会告发我的。星星，你跟爸爸说。是不是这个简明月阿姨，我就带你出去了？不是的，什么不是？明明明就是简明月把你给带走了，才害得你出车祸的呀，欣欣。那你告诉爸爸，究竟是怎么回事？傅总，欣欣才刚醒，您这样一直追问，不太好吧？爸爸，欣欣早都睡够了，欣欣不想再睡了。夏文文，你怎么这么害怕欣欣说出那天晚上的事情？还是说？明天晚上你坐着。子远，这么凶干什么？婉婉是你的未婚妻，欣欣失踪的事情还是人家告诉你。我只是怕有贼喊住了贼。来，欣欣，跟奶奶说，那天晚上是不是这个简明月把你带出去的？那天晚上呀，欣欣不记得了，欣欣头好痛。快叫医生，快点！哟，潘医生，欣欣情况是怎样？欣欣小姐头部受伤，二次失忆情况非常严重，但是经过刚才的检查，这个失忆情况呢是暂时的。我经过大概一周左右，欣欣小姐就不恢复记忆。你说欣欣小姐一周就能恢复记忆？是的，大概就一周时间。妈，欣欣走，欣欣没有没事吧？你先回去休息吧，我在这儿。你顶什么用？星星都被你弄丢过一次了，那就是意外。意外，意外
，我虽然那么小个人，能经历几次意外？老夫人，要不您还是回去休息吧。你要是累的，这欣欣小姐也会很担心你。不能让这个老太婆待在医院，我只有一个星期的时间。尽快让简欣欣这个小贱人永远闭嘴。好吧，我先回去，简明月跟我一起走。为什么要把简明月带走？欣欣都醒了，他还留在这干什么？我知道，我会离开傅家的。事情还没有通过，简明月不能走。不管事情怎么回事，简明月都不能留在傅家。他留在这里，欣欣怎么跟欣妈妈相处？你回家走好不好？你走了，带欣欣一起走。欣欣现在还没有康复，不能情绪激动。简明月不能走。哎，行吧，那简明月就暂时留在这儿。但是你必须答应我，三天之后跟婉订婚。这两件事不能一起说。如果你不跟婉婉订婚，简明月留在这儿的事儿就免谈。我答应。思远哥哥，我就知道你还是喜欢我的。你是有妄想症吗？我娶你是为什么？难道你不知道吗？而且，我还是要叫我父亲。可是思远哥哥，好了，不要纠结这些没用的东西。思远，等欣欣回去之后，就专心的筹备跟婉婉的婚礼。夏秘书身材真好，穿什么都好看。什么夏秘书？现在呀、啊、是傅夫人了，就是就是，现在是傅夫人了。我就知道夏秘书一定是我们总裁夫人。简明月那个哑巴，拿什么和您比呢？好了，我还没有和慈远哥哥举办婚礼。婚礼算什么？有咱们老夫人在，您呀就是傅夫人。夫人，等会来两个男人去指导。谁呀？他没说是谁，他们说刚出生的尾款不能给。什么？你们是不是疯了？你们来这干什么？你说来为什么？老子的钱呢？钱？人在别墅里坐着，你们还好意思找我要钱？怎么可能啊！我和我哥亲手剪断他的刹车线，怎么可能还活着？不信的话，你们跟我进去看看。哎，你不是要嫁给傅思远吗？你猜猜，要是傅思远知道你要弄出他的亲生女儿，他会不会娶你？你敢威胁我？老子就是威胁你！我现在只要钱。好啊，钱我会给。不过，你们必须得帮我做一件事情。明天就是我和傅哥哥的订婚仪式，别墅里面没什么人，我要你帮我杀掉秦星星。三千万可不够。如果成功，我给你们五千，我马上就是后总夫人。五千万，只不过是一个小数目。阿姨，我听保姆阿姨说，我爸爸要娶夏秘书，这件事是真的还是假的呀？我不想让爸爸娶夏秘书，我想让爸爸娶你，我想让你做我妈妈。欣欣，我没有资格成为你的妈妈。阿姨，你为什么不配做我妈妈呀？我想让你做我妈妈。夫人，这可是老夫人亲自替法国设计师为您设计的，每一套都是为您量身定做，只不过是几件衣服罢了，也不就大惊小怪。你站住！你聋了？夫人教你的，去把衣架上那件白色的礼服给我拿过来，我要试试。你是故意的，这是我明天订婚要穿的衣服。你想我在会上面出丑是不是？嗯，有些人啊，就是不要脸。难不成弄坏了夫人的礼服，就能嫁给我们总裁吗？就是。别人仗着咱们欣欣小姐喜欢你，就忘记了自己的身份。欣欣小姐马上就有新妈妈，真不知道你还赖在傅家干什么，还不快滚！住厂！你们为什么要欺负阿姨？欣欣小姐，我我可没有欺负简明月，是简明月弄坏了夫人的礼服，所以所以我只是想让她反省一下。弯腰。我现在也让你好好反省一下，简欣欣，你怎么能动手打人呢？我打他是因为他是坏人
你再给我滚！小心，我连你一起打！这么没有证，我可是你的妈妈！你才不是我妈妈，我妈妈不是你，我讨厌你！欣欣，别这样！见欣欣，我明天就要和慈远哥哥订婚了。我不管你承不承认，我都是你的妈妈。都围在这干什么？是姐妹月丝换了我明天的订婚礼服，欣欣小姐还护着她，说说不可承认我是她的妈妈。欣欣说的有错吗？你本来就不是欣欣的母亲。思远哥哥，怎么回事、啊？我我被他绊倒了，摔了一跤，礼服不小心被扯破了，对不起。看来上次的事一点都没记住教训。来人，把半岛简明月的这个保姆给我撵出去！再让下一次，一起给我滚！是大哥哥，可可我们明天就要订婚了呀！订婚而已，你以为你就是富氏集团的总裁夫人了吗？凭什么让简明月给那里？我问你话！对不起，我不应该让你帮我拿礼服的。没关系，你们别为了我吵架。谢明月，谢星星，你们再等一天，明天就是你们的死期。谢谢你帮了我。不用谢。毕竟你是星星的妈妈，你先休息吧。你为什么要保护我？我只会越来越舍不得离开傅家。阿姨，这个别墅一个人都没有，我能出去玩一下吗？不行，医生说星星需要静养，不能出去玩。好。星星，出不吃桃子？阿姨给你切桃子，好不好？嗯，好的。那你在这儿等着我，不要乱跑哦。啊、晦气，又是个哑。妈，晦气的家伙！哥，要我把他弄死就得了。咱们得赶紧走，一会儿警察就来了，而且下回晚交代，这个哑巴弄丢小姐，傅思源一定会亲手弄死他的。疯子一直在追我们，妈，这算了，不管了，找死他！哥，你死了吗？放心，吃你的，最多就是被关。思远哥哥，我今天没来。臭！思远哥哥，我毕竟已经是你的未婚妻了，就不能动我的掉。不行，不能让他们带走星星，我得去找傅子远。他是下面书看的，我要把这一切全部告诉他。思远哥哥，你怎么能这么说我呢？别回去。上面是什么？我不知道啊。不过听说傅总是被逼婚的。四姨，直接开始仪式。呃，欢迎诸位，今天在这个喜庆的日子里来参加傅子远先生和夏婉婉女士的订婚典礼
，两位准新人都为彼此准备了一份定情信，以表达对爱情的忠贞。接下来，请两位准新人互换订婚戒指。来人，保安，把这个闹事的给我拖出去！我说话了，金宝出事了，金怎么了？思源哥哥，不管怎么样，我们还是先把婚给定了吧，现场这么多人都看着咱们。明月，这是说西西出事了？你怎么知道西西被抓走了？哎，嗯、不好意思啊，各位，今天现场出现了一些突发情况，订婚仪式暂时取消，诸位吃好喝好啊！是怎么回事？你看，网上都说夏娃娃那娘们给富家主男的婚礼泡汤了。在我下班，上面有咱们绑他的监控和录像。哥，陆家他肯定不会放过我们的。不行，你得赶紧出去躲躲。<笑>这孩子细皮嫩肉的，说不定卖个好价钱。他一个女孩，你卖什么钱呢、啊？那就把他伪装成男孩子，赶紧脱手，把梅也入肺。我才是你的妻子，你为什么要向着别的女人？我再问你最后一遍，我女儿在哪？只要你们来找一个计划娶我，我就告诉你。谢西西，他在。你怎么觉得你能威胁得了我呢？你什么意思？难道你没有家人？你的父，你的弟，你弟弟的孩子。我不会只有一个女儿，我会有很多孩子，但是里面只有一对夫，一个你。你放心，不管星星受到了什么伤害，我都会全部复制在家人身上。小，你真是蠢的可怜。我，我子越，你不可以这么做。啊那你大胆试试，妈，这可是整整八位，你就非得买个孩子吗？你以为我愿意养别人的种啊？又不是你。交钱一手交货，我这不得验验货吗？他昏着，万一死了怎么办？活的
我把它给弄晕了，不弄晕，这弄会被人发现了怎么办？哎，你们要是不买，这样的小子，可有的是人要。哎，好好好好好好好，我买呢。我过来。我可告诉你们啊，你们最好快点走。这路上到处都是警察巡逻，要是被抓住了啊，可别怪我们了啊！走，是，走。总裁，这里确实有生活过的痕迹，但是没看到小姐，抽到了这个。明月，明月，秦月。平时情况不太好，左腿、小腿骨折，肋骨挫伤，外加一堆外伤，虽然撑到现在才听到这，命中万幸了。我竟然没有发现他受了这么严重的伤，细心找不到，要是能再出点事，我该怎么办？哎呀，你别慌啊，慌得我头晕。干嘛呢？我要去找那两个王八蛋去。说好是男孩的。站住！人早就跑了，你上哪儿找嘛？哎呀，那可是八万呐，咱们攒了一辈子了。哎呀，我这这这，绝疯了呀！哎呀，西村的吴老二，你知道吧？跟你说的就是，这个欺负女儿，刚从牢里出来的。对。他有钱，听说啊，他正准备找媳妇儿，咱们把那赔钱货卖给他。哎呀，这小孩才这么一点儿，看上去一踩六七岁呀、啊。小怎么了？小还便宜呢。他要找那黄花大闺女，他有那钱吗？再说了，他犯罪就是会，刚出生的婴儿做童养媳的都有呢。你是谁？妈妈呢？你妈？你就是你妈卖给我的，你妈不要你了。不可能的，妈妈不会不要西西。你妈呢还想跑？这个村的都是老实的人，你能够跑到哪里去啊？你跟老子老老实实的在这里待着，等你长大了，跟我生个儿子啊！哈哈哈哈哈！怎么了？不知道，就是突然心慌了一下，是不是最近出什么事了？你相信我，星星绝对不会出事的。我派了很多人去找，就算挖地三尺，我也会把他找回来的。子月，星星的事情先放一放，你得去西村一趟。西村。我正准备明天去外省找星星的。你忘了我们在西村有一个要开发的项目吗？你现在必须马上就去给我盯着，那块地你大伯也看上，这个富家可不止你一个人姓富
。可是欣欣的事，苏丹，你放心，找欣小姐的事情包在我身上。嗯、况且去西村也要不了多久，不耽误的。你亲自过去，无非多一个人去找，我去也是一样的。好，我明天动身去西村。明月，你跟我一起去。找欣欣的事就交给你了，你一定得帮我定亲了。是，苏菲，不忙了。你就这么睡，会舒服点。这一天你都没怎么好好休息，欣欣还没找到，你要是再病倒了怎么办？睡吧，到了会喊你的。小媳妇嘛，还愣着呢，你赶紧回去吧，不然吴老二又该打你了。<笑>你才是吴老二家的小媳妇，我妈妈会来接我的。还你妈妈来接你？我可是听吴老二说，你就是被你妈妈卖到这儿的。就是就是，你妈呀是趁着天黑把你迷晕了卖给吴老二的，真是造孽呀！你妈都不要你了，你还想着她呢？你们胡说！我妈妈、爸爸不会不要我的，他们肯定会来接我的。都这么晚了还在外面，是不是要我请你回去啊？对，对不起，我这就回去，你不要打我。<笑>你在外面待了整整一天，你是不是想跑啊？我不敢吧，我只是找不到割猪草的地方了。你不要打我，<笑>我打你，老子在教你。你他妈站住！老子逮到你，我要吃了你妈！这不会出什么事儿吧？你别管，别管，这不是咱该管的事儿吗？傅先生，您看看我们村啊，这是政通人和的代表啊，您在这建度假村呐、啊。一点问题都没有。喜欢这里吗？喜欢这里的话，我让酒店给你留套房，方便你随时过来。一个老子还想跑？哎，发生什么事了？哦，没事没事，肯定谁的孩子不听话。嗨、哎，我呀，这就让他们散了啊。村子的开发项目已经搞得差不多了，我打算赶紧回去。啊，欣欣的事情我还放不下。那我们一会儿就走。老子怎么跟你说的啊？你个婊子，为什么不听我的？你他妈还怪老子打你？你他妈活腻了啊？要老子打你！哎呀，哎呀，哎呀，总裁呀！怎么这么快就走了？我们还没来得及好好招待招待您呢、啊。我这临时有点事儿，我关于度假村后续的项目呢，会有人专门的人来给你对接。我在不在都影响不大，对吧？哎呀，谢谢谢谢谢谢、嗯，下次啊，您和您的夫人再来玩，就好好住几天。哎，嘿嘿嘿。小家都看到了。是爸爸的车，是爸爸。你个小贱人还敢咬我！老子今天不弄死你，老子不姓吴。啊你
！吴老二，看好你的女人，不能再跟你闹什么闹。你要是把项目搅黄了，我饶不了你。怎么了？你让司机停车，我好像听到了孩子的哭声。欣欣不可能在这儿的。我只是想看看，是哪个孩子在哭。别着急，司机停车。妈妈，快救救我！哎呀！哎呦！妈妈，妈，等等我！帮我拦住他！站住！站住！<笑>老子今天不砸。哎呀，大儿子，谁敢打老子？你想死？妈妈，你们终于找到星星了，星星好想你们，星星以为再也见不到你们了。我女儿是谁杀？都是你弄的，这话又怎么样？哎，她是我买来的童养媳，我想干什么就要干什么。你，哎呀，你打人，犯法！你跟我讲法律，你虐打我女儿的时候，不知道你在犯法吗？哎，哎呀，嘿，亲家的，呃，副总啊，这个事儿吧，是吴老二的问题，我们村可是不知情的。教一教他们做人的道理，教完之后。这丫头，居然是景明月和傅氏总裁的女儿。欣欣受苦了，那群天杀的把我的孙女害苦了。奶奶不哭了，欣欣已经没事了。欣欣真乖。妈，先进去吧，有事跟您说。有什么事儿说吧。我跟简明月要结婚，我找人看过了，下周一日子不错，我们准备周一举办婚礼。海叶，爸爸妈妈要结婚了，星星可以永远陪着爸爸妈妈了。星星刚回来，肯定是累了，有什么事儿明天再说。来人，把星星带下去休息，再请个家庭医生给他好好检查一下。妈，怎么？难道你不希望让星星先去休息吗？行吧，让星星先休息，我正好有点事要处理。简明月，你还敢来？要不是你，我早就和子远哥哥结婚了，无可救药。你又想说什么？你是不是又在跟子远哥哥告状？你怎么还不去死啊？如果不是你，我早就成为富氏集团的总裁夫人。简明月，你这个贱人！啊别以为我不打女人，来给我们下秘书念一念今天的头版头条。夏氏集团因经营不善，于今早九点宣告破产。集团董事长夏中青哦，也就是夏秘书的父亲，副总裁夏林前，你哥，涉嫌职务侵占，目前已经被收押。哦，对。还有你亲爱的母亲，因为受不了压力过大，已经跳楼自杀了。哦，对了，依照目前夏董和夏总的涉案金额来看，最少得判个十五年。也不知道是夏秘书先出来，还是他们先出来。好了，我已经报警了。警察马上就会过来，故意伤人罪，加绑架罪，不知道判个几年，不管判多久，我都不会让你好过
。妈，我真的搞不懂，你宁愿接受那个心如蛇蝎的夏婉婉，你不愿意接受景月，为什么？婉婉在我面前伪装的那么好。我怎么知道他会做出那种事情？反正简明月就是不行。你总要告诉我原因吧？到底是为什么？富氏集团的总裁夫人可以无才无貌，也可以什么都不会，但绝对不能是一个哑巴。欣欣的母亲也绝对不能连他的家长会都无法参加。可我不在乎，欣欣也不在乎。可是古明在乎。要是富氏集团的夫人连话都不会说，这种事情传出去。公司要遭受多少非议？你考虑过吗？星星还小，现在给他换一个母亲，还是比较能接受。我呢，会再给你物色一个合适的对象。至于卷明月，她确实是辛苦，我会给她一笔钱，她想怎么花就怎么花，这样总可以吧？妈，你把我当什么？富氏集团圈养的猪吗？我的任务难道就是给富氏集团找一个能搬得上台面的富氏总裁夫人吗？那我呢？我的想法算什么？你到底想做什么？如果我不能娶她，那富氏集团还给你。你谁？还以为你人品不错，没想到都学会偷听了。抱歉，我不是故意偷听的。心睡不安稳，说要找爸爸，我才过来的。那你现在听到了，我告诉你，富家不可能让你娶富家。我会给你一笔钱，等星星的心情稳定之后，你就带着钱离开富家。闭嘴！你刚才说喜欢我，是真的吗？当然。我从来不随随便便说喜欢你，我不会离开傅家的，我要和我的孩子、丈夫在一起。我可以，我能学会。你，而且我找医生给明月看过了，她的声音器官没有问题，是可以说话的。而且，就算他不会说话，我也喜欢。真是孽缘。嗯，啊，不用这么辛苦的，你这没日没夜的练，星星都抱怨说你怎么不陪他了。那我现在去看星星。你现在啊。最重要的就是休息。其实，我不在乎你会不会说话，有我在，没有人敢欺负你。我知道，我希望我能尽可能的陪得上你。那你练的怎么样了？呃，嗯，我我是看视频上学的，听得懂吗？好像有点。听不懂，很不清楚吗？我练了好几天了，可能是舌头的位置不对吧？舌头的位置，说话的时候，舌头的位置还有要求吗？哦，可能是你不经常说话，所以你可能不知道。那我去搜一下教程。教程没用，我教你。大爸妈妈在干嘛？爸爸爸妈妈，你们是在听听吗？星星也想听听。星星是来找妈妈的吗？是的，星星是来找妈妈，带星星去睡觉的。妈，妈妈，来，星星，睡觉。
。夫人，原来你真的在学说话，我还以为是子远故意让下人说。我希望你认可我，我想成为新鲜。名正言顺的，明天早上七点陪我去散散步吧。你来的挺早的吗？别以为我叫你出来散步，就是接纳你。我没有这样想。你也是个母亲。你当初把星星留在傅家，阿、啊、七，不就是因为星星在傅家能够拥有更好的生活？我也是个母亲，所以我想让子远娶一个门当户对的妻子，难道这有错吗？阿、啊、七，你没有错，每一个母亲都希望自己的孩子可以更好。可是子远说喜欢我。我是不会放弃子远的。我刚才我跟你说的都白说了是吧？夫人，您您的脖子起了好多红疹。我，我对这种话，我。没事吧？啊，这下好了，等我死了，你跟慈远想怎么样就怎么样。有有人吗？夫人，晕倒了。嗯我就知道这个世界上没有这么蠢的人。夫人，夫人，没事，没事吧？夫人，没事吧？夫人。行，医生说您花粉过敏了，休息两天就好。哎，这都是我的错。咱家那花园的花几年都没开了，今年不知道怎么开花了。你紧张什么？简明月又不知道我对什么过敏，你害怕我把这个事儿栽到他身上？哎，我不是这个意思。你要不是这个意思，就把他喊进来，我有话跟他说。思远说：“您找我。”错吧？为什么要救我？因为您晕倒了。别跟我装糊涂，你明明知道，要是我死了，就再也没有人能阻止你跟自愿结婚了。我怎么会因为想要嫁给傅慈远，就不救您？您是傅慈远的妈妈，是星星的奶奶。如果真的不救你，我以后怎么面对慈远和星星？没有人看到我们进小说，不会有人知道。姐，知道。你先出去吧，我们想一想。哎。我妈怎么跟你说的？老夫人问我为什么救她。啊？老夫人觉得我不会救她。啊，算了，先不去想了，先回家吧。明月。我妈同意我们在一起了
本来应该是手工定制的，但周一结婚的话，时间有点太赶了。切，啊，羡慕你啊！你讲话已经进步很多了，在欣欣上小学的时候，你们就可以正常沟通了。真的？当然是真的，我从来不骗人的。先生太太眼光真好，这件婚纱是我们店长从意大利请设计师定制的。只有太太这样的好身材，穿的才好看。去试试吧。好看吗？好看。很好看。什么？想不到，那个小丫头片子，她居然是傅子远的亲生女儿，是她跟简明月那个哑巴生的。妈，你们听到我说话了没有啊？妈，妈，哥，人呢？妈，妈，人呢？去哪儿了，妈？哎，你怎么才回来呀、啊？叔，你看到我妈跟我哥了没？都被抓起来了。听说是拐卖人口，要判好几年呢。简明月，我们明天见。这副子总裁最近老婆娶了挺多，这个月都俩了。你懂什么？副子总裁的老婆也挺倒霉的，据说他把他女儿也绑架了。你没看新闻吗？那这个人。据说富氏总裁女儿的亲妈不能说话，是个哑巴。别说了，人来了。各位来宾，让我们用最热烈的掌声迎接两位新人。傅思远先生，请问，无论将来贫穷还是富有。健康还是疾病，您都会始终爱姐明月小姐如一，不离不弃，共度一生吗？我愿意。姐明月小姐，请问，无论将来贫穷还是富有，健康还是疾病，您都会始终爱傅子远先生如一，不离不弃，共度余生吗？简明月是一个骗子，我才是欣欣的亲生母亲。我操，傅思远的运气这么差的吗？觉得每一个脑婆都不是好东西。是呀，我儿是傅思远，你就去庙里拜拜。什么运气？娶了两个老婆，一个是绑架犯，一个是骗子。<笑>把他给我丢出去！我来继续。我没有骗人。这个是那天晚上你留给我玉佩中的一半，剩下的一半在星星的身上。难道你忘记了吗？我哥，我暂停，先回去再说。呃，不好意思啊，诸位，这个现场出现了一点突发情况，订婚仪式暂时取消，诸位吃好，喝好啊。我说，陈助理，你看啊，要不咱们直接签订一个长期合同得了？公司啊，非给贵总裁便宜点。大
到底怎么回事？简明月到底是不是我们家欣欣的亲生母亲？我一直没有问你，另外半块玉佩在哪？你现在要给我个合理的解释。她是吴权的妹妹，当时。我被他们捡回去之后，他们就强迫我和吴权结婚。玉佩也是那个时候丢的，我没有机会去找吴婷，应该是那个时候捡到玉佩的。不是这样的，简明月原本是我们隔壁村子赵大的老婆，感情不和之后又被他爸爸嫁给了我哥，彩礼都收了八万。你是我哥的媳妇，我是真心把你当成我的好姐妹，再把那天晚上的事情全部都告诉你。你为什么要帮助我？我没。你相信我，我真的没有骗你。简明月的父亲不是收了吴家的彩礼吗？小陈，你去一趟简家村，把赵大跟简明月的父亲都给我请过来。好的，老夫人。老夫人。妈的，贱人！别人说你在这儿，我还不信。干嘛？干嘛？行了，这次叫你们来也是来叙旧的。我问什么，你们回答什么。放放放放放放放放开！简明月是你以前的妻子吗？妈的，她就是个不会下蛋的母鸡。那欣欣呢？哼，欣欣，欣欣是我野地里捡来的。你你胡说！我们去医院检查过，这个根本就不能行。你这这这是单子，我是挑的。是你收了彩礼，把贱女人嫁给吴家的事。收收收收了，收了八万。你嫁进吴家，我就把你当成亲姐姐，不管什么事情我都告诉你。结果你只是为了冒认我的身份，简明月，我恨你！够了，还有什么好说的？来人，把简明月给我拖出去！等等，这都什么时候了，你还护着他？小陈，哎，叫医生过来，现场开线做亲子鉴定。是，马上收。总裁，我们会将这两份许愿样本和之前欣欣小姐留存过的许愿样本进行比对，大概明天就会出现比对结果。我不会试图放过欺骗我的人。总裁，谢谢。建明月，你怎么敢一而再？再而三的骗我！不可能！不自己的清清楚楚，你有什么好说的？蠢的可怜，简明月，你拿什么跟我斗？小陈，哎，把简明月拉下去，从今以后不准再踏入傅家大门，也不准他再见星星一面。是。金小姐，我的罪
老夫人没让你收拾行李，这个你拿上。你就拿这个。我真的骗人，谢谢，是我是日坏的，是是你来的。我相信，我相信啊，那个什么吴丁一看就不是什么好人，一定是什么地方出错了。这样吧，我在附近给你找个地方住下。到时候我找机会再做一次别人一个菜。怎么？你放心，就算是为了怎么来，我也会这么做。你在做什么？我还能干什么？当然是勾引。你为什么要这么对我？你呀、啊，你在我休息的时候闯进来，还问我为什么这么对你？你有脑子吗？可你是我的丈夫，我进来不是很正常的事情。张，谁跟你说我是你丈夫了？我是星星的妈妈，你是星星的爸爸，你之前不是也要去见明月？因为那是简明月，你凭你也配吗？金小姐，您呢？先住这儿，这儿挺安静的，没有什么人打扰你。哦，我刚才点了个外卖，生活用品，应该马上就到了。谢谢，金小姐。您跟总裁经历了那么多，才走到这一步。要是因为一些莫名其妙的人走散，怪可惜的。哦，我是为了帮总裁，那总得为自己谋点这个福利是吧？好了，没什么事儿，那我先走了。有什么事情联系我，手机一直开着。小姐，您小心摔倒了。吴小姐一会儿就过来了。我要妈妈，我要妈妈。死丫头命真好。星星是在找妈妈吗？妈妈也好久没看见星星了。星星想不想妈妈？谁让你乱弹琴去的？你才不是我妈妈。就是你把我妈妈赶走的，就是你把我妈妈赶走的，我见你一次打一次。我才是你妈妈，简明月只是一个骗子，是谁教的你？怎么一点教养都没有？快点道歉，小孩子不能随便打人。你说谁没教养？爸爸妈妈呢？你你已经两天没有见到妈妈了，爸爸呀，等会再跟你解释啊。你刚才说谁没教养？我就是单纯的觉得打人是不对的。星星不是你一手带大，你是说你自己不会教孩子吗？总裁，老夫人叫你上水吧。爸爸，星星忙啊。星星小姐，头发都乱了，先梳梳，再梳的好不好？啊！哎呀，陈叔叔，好痛呀！你把星星扯痛了。对不起啊，星星，那叔叔小心一点啊。好了，说好了，星星去玩吧。嗯，好的。妈，找我什么事？你知道他们都是怎么说你的吗？他们还怎么说怎么说？你倒是放下了，但是骨架掉了。现在鬼灵都在说你
，是个可以任人欺骗的蠢货。可能我就是蠢货吧，不然怎么被简明月骗了这么多次？简明月的事情先放一放，现在最重要的是挽回古明对你的信心。我不可能跟吴婷结婚的，现在留她在傅家也是看信心的面子。你可以不娶吴婷，但是下周的慈善宴会，你必须让她做你的女伴。季小姐，检测报告出来了。我没有骗人，我要去找负责人说清楚。哎，季小姐，您不能去，您跟总裁之间的恩怨实在是太深了，单凭一份。他没有亲自盯着检测的检测报告，恐怕是很难相信你。那怎怎么办？我们得策划一下，让吴婷主动暴露出来。后天是总裁和吴婷参加慈善晚宴的日子，到时候你替我安排。不喜欢我又怎么样？不还是邀请我参加慈善宴会？我早晚会是富氏的总裁夫人。嗯，喂，金小姐，我已经重新取样，做好亲子鉴定报告。这样，您呢，先等我，我处理的事情马上来。啊。秦明玉，想害我？秦明玉，你这个贱人，还叫我有好事？你带我来这儿干什么？我带您看一种好戏。为什么就是不肯放过？如果不是因为你，我妈跟我可以被被抓进去。我也不会家破人亡，这都是你欠我的。妈咪，求求。为什么不肯乖乖认命？你为什么要送我家逃跑？你为什么不赶紧死在外面？秦明月，你说，你要是死在外面，我托管身份的事情，是不是已经会有人？啊！吴婷，你放开他！你怎么来了？是故意让我听到的是吧？吴小姐。真的假的？假的，真的。我明明已经成功了，你别过来！我现在就跟他同归于尽。你放开他！都是我做错了。你，你有什么证据？我跟明月换，好不好？景明月，这次面凭什么这么好？都是我负责。你不是要救他吗？好啊，你给我跪下，我就放你。跪呀、啊！我的血在流血。好、哦，你别着急，我跪，我跪。景来，景明月，你还真……堂堂富氏集团的总裁，居然敢为了你去你别什么？那些人，那些人什么叫叫我车？四，带走。这要不加点盐？真的。你醒了。我不应该不相信。那种此情况下，你不信我很正常，我不怪。而且是你救了我。那我们重新举办一次婚礼吧。上次，上次我搞砸了。不需要，上次
，婚纱，漂亮，我满足。可是我还没有听你说过，我愿意。我愿意。